。サムエル記第一、十五章。サムエルはサウルに言った。主は私を使わして、あなたに油を注ぎ、その民イスラエルの王とされた。今主の言われることを聞きなさい。万軍の主はこう仰せられる。私はイスラエルがエジプトから登ってくる途中、アマレクがイスラエルにしたことを罰する。今言ってアマレクを打ち、そのすべてのものを整絶せよ。容赦してはならない。男も女も、子供も血のみごも、牛も羊も、ラクダもロバも殺せ。そこでサウルは民を呼び集めた。テライムで彼らを数えると、歩兵が二十万、ユダの兵士が一万であった。サウルはアマレクの町へ行って谷で待ち伏せた。サウルはケニ人たちに言った。さああなた方はアマレク人の中から離れて下っていきなさい。私があなた方を彼らと一緒にするといけないから。あなた方はイスラエルの民がすべてエジプトから登ってくるとき、彼らに親切にしてくれたのです。そこでケニ人はアマレク人の中から離れた。サウルはハビラからエジプトの東にあるシュルの方のアマレク人を撃ち、アマレク人の王、アガグを生け捕りにし、その民を残らず、剣の刃で整絶した。しかし、サウルと彼の民は、アガグとそれに肥えた羊や牛の最も良いもの、子羊とすべての最も良いものを惜しみ、これらを整絶するのを好まず、ただ、つまらない、値打ちのないものだけを整絶した。その時、サムエルに次のような種の言葉があった。私はサウルを王に任じたことを悔いる。彼は私に背を向け、私の言葉を守らなかったからだ。それでサムエルは怒り、夜通し主に向かって叫んだ。翌朝早く、サムエルがサウルに会いに行こうとしていた時、サムエルに告げて言うものがあった。サウルはカルメルに行って、もう自分のために記念碑を建てました。それから引き返して、進んでギルガルに下りました。サムエルがサウルのところに行くと、サウルは彼に言った。主の祝福がありますように、私は主の言葉を守りました。しかしサムエルは言った。では私の耳に入るあの羊の声、私に聞こえる牛の声は一体何ですかサウルは答えた。アマレク人のところから連れてきました。民は羊と牛の最も良いものを惜しんだのです。あなたの神。主に生贄にを捧げるためです。その他のものは整絶しました。サムエルはサウルに言った。やめなさい。昨夜主が私に仰せられたことをあなたに知らせます。サウルは彼に言った。お話しください。サムエルは言った。あなたは自分では小さいものに過ぎないと思ってはいても、イスラエルの諸部族の頭ではありませんか。主があなたに油を注ぎ、イスラエルの王とされました。主はあなたに使命を授けて言われました。言って、罪人アマレク人を整絶せよ。彼らを整絶させるまで戦え。あなたはなぜ、主の御声に聞き従わず、分取り者に飛びかかり、主の目の前に悪を行ったのですか。サウルはサムエルに答えた。私は主の御声に聞き従いました。主が私に授けられた使命の道を進めました。私はアマレク人の王アガグを連れてきて、アマレクを整絶しました。しかし民は、ギルガルであなたの神、主に生贄を捧げるために、整絶すべきものの最上のものとして、分取り物の中から羊と牛を取ってきたのです。するとサムエルは言った。主は、主の御声に聞き従うことほどに、全勝の生贄や、その他の生贄を喜ばれるだろうか。見よ。聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の死亡に勝る。誠に背くことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だ。あなたが主の言葉を退けたので、主もあなたを多いから退けた。サウルはサムエルに言った。私は罪を犯しました。私は主の命令とあなたの言葉に背いたからです。私は民を恐れて、彼らの声に従ったのです。どうか今、私の罪を許し、私と一緒に帰ってください。私は主を礼拝いたします。するとサムエルはサウルに言った。私はあなたと一緒に帰りません
あなたが主の言葉を退けたので、主もあなたをイスラエルの多いから退けたからです。サムエルが引き返して行こうとしたとき、サウルはサムエルの上着の裾を掴んだので、それが裂けた。サムエルは彼に言った。主は今日、あなたからイスラエル王国を引き裂いて、これをあなたより優れたあなたの友に与えられました。実に、イスラエルの栄光である方は、偽ることもなく、食いることもない。この方は人間ではないので、悔いることがない。サウルは言った。私は罪を犯しました。しかしどうか今は、私の民の長老と、イスラエルとの前で、私の面目を立ててください。どうか私と一緒に帰って、あなたの神、主を礼拝させてください。それでサムエルは、サウルについて帰った。こうしてサウルは、主を礼拝した。その後、サムエルは言った。アマレク人の王、アガグを、私のところに連れてきなさい。アガグは、いやいやながら彼のもとに行き、ああ、死の苦しみは去ろう、と言った。サムエルは言った。あなたの剣が、女たちからこう奪ったように、女たちのうちで、あなたの母は、こう奪われる。こうしてサムエルは、ギルガルの主の前で、アガグをズタズタに切った。サムエルは、ラマへ行き、サウルはサウルのギブアにある自分の家へ登って行った。サムエルは死ぬ日まで二度とサウルを見なかった。しかしサムエルはサウルのことで悲しんだ。主もサウルをイスラエルの王としたことを悔やまれた。